皆さんお元気ですか関野義春です始まりましたグレジャーニーをもう一度十二回目になります前回は南米の観光地ウユニエンコを自転車で走ったり黒人奴隷たちの悲しい歴史にも触れたりしました今回はペルーとボリビアにまたがるチチカカ湖を訪れそこに浮かぶ浮島に訪問しましたそこには持続可能な生活のヒントがありました今回も見どころ満載ですさあ見ていきましょうかヶ月ぶりの、えー、火薬です前回と同じ渡部十一郎さんと一緒に来ます、えー、父ちかか湖は標高三千八百十メートル、えー、エンジン付きの船が通るところでは世界で一番高いんですね<音楽>だんだん、えー、トトラが見えてきますトトラの林ですね、えー、ここを抜けて、えー、島に、えー、上陸しようというサンタマリタという島に着きました<笑>この島には5年前にも来たことあるんですけどこれすごく人懐っこいんですねで以前来た時にも人懐っこくてどんぐりコロコロとかメダカの学校を教えたらみんな覚えちゃってまあ大人たちも人懐っこいですからねで今回もカヌーに乗せろ乗せろってでこの、えー、島には10家族が住んでますで地面そのものが、えー、トトラでできてるんですけども、えー、この家も、えー、トトラでできてますしこのトトラの茎も食べられるんですね、えー、セロリみたいな感触なんですけどもえー、とここでは、えー、魚を取ってますけども一番取れるのがこのカラチっていう魚でまあ彼らにとって重要な、えー、タンパク源なんですねで魚の調理方法は石を熱してそこで焼くんですねこれが美味しいんですねで塩をかけて食べる貴重な塩なんでこれいっぱいたかけてくれるとごっそうということですこのあと、えー、自称、えー、名人というカリドに、えー、狩りに行くので一緒についていきましたで、えー、あ獲物が見つかりました当たるかなあダメでした実はこの銃かなり旧式なんですねまず前から、えー、火薬を詰めてで押し込んでさらに銃弾を入れて押し込んで撃つという年代物ですさあ、えー、2度目のチャレンジですあ、今度当たったみたいですねどうかなあ、バタバタしてます当たっても逃げちゃう場合が多いんですよねそうですね。<笑>あれ、なんだろう。卵も、えー、取れました<笑>、えー。これは目玉焼きにしたり、えー、卵焼きにしたり、えー。彼らにとっては重要なタンパク源です。彼らと別れて、カヌーで出発します。で、えー、これからウィンチルーナに向かうことになります。でウィンチムラは標高、まあ四千。メートル前後に人々が住んでいる800人ほどの村です、えー、ここでぜひ会いたい人がいるんですねまあ11年ぶりなんですけどもこの人がバレンチンさんです、まあ、11年ぶり、えー、懐かしいですね奥さんのメルセデスさん
この家族とは本当に家族のような付き合いをしていますで特に次男のウリベルク、えー、実は、えー、ただならぬ関係なんですね1984年にこの村に2ヶ月いたんですけどもこの時、まあ、彼1歳の時に、えー、彼は生まれと散って初めて髪を切る儀式があるんですけども私が最初に髪を切りますそうすると私はこの子のゴッドファーダーになるんですね後見人ですそしてバレンチンさんとは、えー、まあ義兄弟のちぎりを結んだことになりますで彼らはあの農業が基本でじゃがいもを栽培しています、まあ、家畜を飼っている家もいるんで彼らは羊を飼っていますでまあ売る時以外はめったにほふることはないんですけども我々、えー、客人が来たのでまあごちそうを食べさせてくれるということで、えー、家族揃って一頭の羊をほふりました。で、えー、まあ釜があるんですけど土壁の釜ですねで燃料は牛糞です乾いた牛糞を、えーまあ、燃やしてまず釜を温めますそれでえー、っとにんにくオルガノ胡椒あるいはたくさんのいろんな種類の香草を入れて、えー、そしてそれをあの、まあ、ミックスして、えー、この家畜のお腹とか、えー、に詰めたりあと、まあ、肉にまぶしたりしますもうたっぷりと入れるんですねほんで、えー、こう熱した釜の中に入れますでえー、これを入れた後、えー、釜を密閉するんですけど空気は漏れないようにですね、えー、その時牛糞を使います焼き上がるまで2時間かかるんですねその間あのウイルウイルが写真を撮りたいっていうんでカメラを貸してくれっていうんで、えー、撮ることになりました撮れるかなあれ<笑>釣れちゃったあ焼き上がりましたねこれがいい匂いがするんですよ。この香草が香りがいいんですね。やっぱり香りとまあ、食欲は並行するもので、ね。え、彼らが栽培しているジャガイモです。これが美味しいんですよ。結構寝かしといて収穫するんで、粉が吹いていることが多いんですね。バレンチンが自ら、えー、みんなに配ってくれますカメラマンディレクターにも、えー、配ってくれますねかなり大きな塊でくれるのででもこれをがぶりつきますね、まあ、子供にもやっぱり1年に1回しか食べられないものなので非常に美味しいですね<笑>いやーあの羊の丸焼きがめっちゃくちゃうまいんですよねあの香りといいあの、えー、食べたいなもう一回<笑>で実はムサビの,あの教授になった時に学生たちもこれ食べさせてあげたいっつってまあ、えー、就任1年目にこの釜焼きを実はムサビの,あのキャンバスの中でやったんですねでアンデスの場合は土の釜ですけどもあのレンガを積み上げて作って同じようにあのニンニクとかあの味付けをしてで中に入れてそしてあの密閉するんですけどもさすがに牛糞がないんで,であの粘土であの密閉して焼いたんですけど結構うまくいったんですよ。でものすごく評判良かった、まあ、翌年からも続けてやってました。基本はその島もそのトトラを積み重ねて作ってるわけですね。でその上にまあそこで
ゴロネできないから家を作るそれも全部トトラですでもう一つ重要なのが船ですね船もだんだん劣化してくるわけですよでもそれをあのバラして乾燥して積み重ねていけば大地になるんですねで、えー、どんどん上からたま,たまってきますよね下から下の方はどんどんあの湖に帰っていくわけですだからちょうどいいんですねどんどん積み重ねていく循環型のサイクルができるわけです彼らみたいに生物資源だけを使っているとちゃんと戻るあの自然に戻っていくでまたその自然っていうのはその植物を利用して作るっていうことを繰り返してくるんですねところが我々みたいに化石燃料を使った製品を使うあるいは原材料は何か分かんないいわゆる生物資源以外のものを使うとなんかそういう処分に困るってことが起こるわけですね。例えばブータンって国は前の国王が鉱物資源は使わないって言ってるんだよね。なぜかというと本当に必要になったら次の世代続く世代必要になったら使えばいいじゃないか。であそこは標高差が高いんで。高いところと低いところが七千メートル以上あるんですね。で、その川の水力を使ってエネルギーとか使って,てそれを売ってるんですね。インドにで、そういう選択をしているあの国レベルでやってるところがあるんで、そういうとこそれはやっぱりあのやっぱり持続可能性ということを考えたらあの。まあ、正解だと思うんですね。